హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మధుర్ మా రెసిపీస్ ఈ రోజు మనం చూడబోతున్న రెసిపీ నల్ల శనగలతో మసాలా కూర మనకు ఇంట్లో కూరగాయలు ఏమీ లేనప్పుడు ఇలా శనగలతో కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇంట్లో ఉండే ఈ నల్ల శనగలతో మసాలా కూరని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా ఒక కప్పు శనగలని నిండుగా నీళ్లు పోసుకుని రాత్రంతా కూడా నాననివ్వండి ఇలా రాత్రంతా నానబెట్టుకుంటే శనగలు కాస్త పెద్ద సైజులోకి తయారవుతాయి ఇప్పుడు ఈ శనగలని ఇలా ఒక గిన్నెలోకి వేసుకొని పెట్టుకోండి ఈ నల్ల శనగలతోనే మనం కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని వేడి చేసుకోండి ప్యాన్లోకి కొద్దిగా ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలను వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో దూరగా వేగనివ్వండి ఈ పల్లీలు ఎండు కొబ్బరి కూడా కాస్త దూరగా వేగేంత వరకు లో ఫ్లేమ్లోనే వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ఈ విధంగా కాస్త దూరగా వేగిపోయాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వండి ఇవి చల్లారేలోగా అదే ప్యాన్లోకి ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని వేసి వేడి చేసుకోండి ఆయిల్ కొద్దిగా వేడెక్కాక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని వేగనివ్వండి అలాగే సన్నగా తరిగిన ఒక ఉల్లిపాయని వేసుకోండి ఒక రెండు మూడు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకొని వేసుకోండి ఈ ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కూడా కాస్త దూరగా వేగేంత వరకు ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై చేసుకోండి ఇవి వేగుతుండగానే దీంట్లోకి ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా కలుపుకోండి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసి అంతా కూడా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి మనం నానబెట్టి పెట్టుకున్న ఈ నల్ల శనగలని వేసుకోండి ఈ శనగలను వేసి ఆయిల్లో ఒక నిమిషం పాటు బాగా ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా ఒక నిమిషం పాటు బాగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి సిమ్లోనే ఉడికించండి అవి ఉడికేలోగా మనము ఒక చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకొని దీంట్లోకి మనం చల్లార్చుకున్న ఎండు కొబ్బరి అలాగే పల్లీలని వేసుకోండి ఒక చిన్న అంగుళం దాల్చిన చెక్క ఒక మూడు నాలుగు లవంగాలు ఒక రెండు మూడు యాలకులు అలాగే కొద్దిగా చింతపండుని నానబెట్టుకొని వేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని మెత్తగా పేస్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ముందు ఈ విధంగా ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి మనం నానబెట్టి ఉంచుకున్న చింతపండు వాటర్నే వేసుకోండి ఈ వాటర్ కూడా వేసి ఒకసారి అంతా కూడా బాగా కలిసేలాగా ఒక్కసారి కలుపుకొని మరొకసారి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా మనకు పేస్ట్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ని పక్కకు పెట్టుకొని శనగలని ఒకసారి మూత తీసుకొని బాగా కలుపుకోండి ఇవి శనగలు ఆయిల్లో బాగా ఉడికిపోయాక టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా ఉప్పు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ కారాన్ని వేసుకోండి ఈ ఉప్పు కారం కూడా బాగా కలిసేలాగా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని దీంట్లోకి మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పల్లీలు ఎండు కొబ్బరి పేస్ట్ని కూడా వేసుకోండి ఈ పల్లీల ఎండు కొబ్బరి పేస్ట్ వేసుకున్నాక కర్రీని అంతా కూడా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి దీంట్లోకి కావాల్సినన్ని నీళ్లు కూడా పోసుకోండి మనం శనగలని కర్రీలో ఎక్కువగా ఉడికించుకోలేదు కాబట్టి శనగల ఉడకడానికి సరిపడ వాటర్ని ఇప్పుడే వేసుకోండి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ అయితే శనగలు బాగా ఉడుకుతాయి ఇప్పుడు మూత పెట్టి సిమ్లో ఉడికించండి ఒక పది నుండి పదిహేను నిమిషాల పాటు ఈ విధంగా సిమ్లో ఉడికించుకుంటే ఈ గ్రేవీ అంతా కూడా ఈ విధంగా చిక్కగా దగ్గరకు వచ్చేసి శనగలు కూడా మనకు పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోతాయి చూడండి ఇక్కడ శనగలని ఈ విధంగా చేతితో నలిపితే మెత్తగా నలిగిపోవాలి ఈ విధంగా ఉడికించుకున్న తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడిని వేసుకోండి అలాగే సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీరని కూడా పైనుండి బాగా చల్లి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి అంతే మనకు ఎంతో టేస్టీగా ఉండి నల్ల శనగలతో మసాలా కూర రెడీ అయిపోయినట్టే ఈ నల్ల శనగ ఈ నల్ల శనగలు ఇంట్లో ఉంటే ఈ విధంగా ఒకసారి కర్రీని ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది మా ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా మా మధురి మా రెసిపీస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా మా వీడియోస్ని షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్